വീടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും ചർച്ചകളുമാണ് അതിന്റെ മുമ്പുള്ള ആയത്തുകളിൽ കഴിഞ്ഞത് കുട്ടികൾ സമ്മതം ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതും വീട്ടിൽ പെരുമാറേണ്ട രീതികളെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കണ്ണുകാണാത്ത ആൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല മുടന്തുള്ള കാലിന് മുടന്തുള്ള ആൾക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒരു പ്രയാസമോ വേണ്ട രോഗിക്കും ഒരു പ്രയാസവും തോന്നേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം തോന്നേണ്ടതില്ല എന്തിന് എന്തിന് പ്രയാസം വേണ്ട നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം പഠിച്ചവനെ എന്താ അപ്പൊ പറയണത് തഫ്സീർ പറയുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നേണ്ടതില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോ കണ്ണു കാണാത്ത ആൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ രോഗിക്കും മുടന്തനായ ആൾക്കും ഒരു പ്രയാസം തോന്നേണ്ടതില്ല നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം തോന്നേണ്ടതില്ല കഴിച്ചോളി നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ഒന്നും പ്രയാസപ്പെടേണ്ട അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല സഹോദരന്മാരുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ സഹോദരന്മാർ മൂത്താപ്പ എളാപ്പ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയുടെ സഹോദരി അമ്മായി എന്ന് പറയില്ലേ പക്ഷെ അമ്മായി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ പല നാട്ടിലും പല അമ്മായിയാണ് അമ്മായി മുഖമായി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഉപ്പാന്റെ സഹോദരിക്കണം അമ്മച്ച് എന്ന് അറബി പറയാം അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളി ഔപയൂച്ചി അഹ്വാലിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരൻ ഉമ്മയുടെ സഹോദരന് മാമെന്നോ അമ്മാവെന്നോ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്കിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് അങ്കിൾ പിന്നെ ആരാന്ന് വേറെ ചോദിക്കണം ഔപയൂച്ചി അഹ്വാലിക്കും ഔപയൂച്ചി ഹാലാത്തിക്കും ഉമ്മയുടെ സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ സഹോദരി അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീട് സഹോദരന്റെ സഹോദരിയുടെ ഉപ്പാന്റെ സഹോദരന്മാർ ഉപ്പയുടെ സഹോദരിമാർ ഉമ്മയുടെ സഹോദരന്മാർ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിമാർ ഇവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനൊന്നും വിരോധമില്ല നിങ്ങൾ ആരുടെ ചാവി കീയാണോ നിങ്ങൾ ഉടമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വീട് നോക്കാൻ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു ഒരു കട നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു ഇഷാള വഴിയെ പറയാം അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഗ്മിനായ ഒരു സഹോദരന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല ഇത് വിരോധം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ ഈ ആയത്തിറങ്ങാനുണ്ടായ അവതരണ പശ്ചാത്തലം അറിയുമ്പോഴാണ് ഈ വചനങ്ങളുടെ പ്രസക്തി മനസ്സിലാവുക എപ്പോഴാണ് ഇത് ഇറങ്ങിയത് അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു പിന്നെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ഒരു വിരോധവുമില്ല നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ അതും വിരോധമില്ല നിങ്ങൾ വീടുകളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തോട് ഒരു അസ്സലാമു അലൈക്കും പറഞ്ഞേക്കണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തോട് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളുടെ പുരക്ക് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടുകാർ മുസ്ലിമീങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം പോലെ തന്നെ ആണല്ലോ അവര് അവർക്ക് രക്ഷ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയും നിനക്ക് രക്ഷ ഉണ്ടാവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ അവർക്കും നീ സലാം പറയണം അതിന്റെ വിശദീകരണം വഴിയെ പറയാം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നല്ല പറക്കത്തുള്ള പരിശുദ്ധമായ സലാമ് വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ പറഞ്ഞേക്കണം ആളുള്ള വീട്ട് കയറുമ്പോഴും ആളില്ലാത്ത വീട്ട് കയറുമ്പോഴും സലാമുണ്ട് ഇൻഷാല്ല വഴിയെ പറയാം ആ സലാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് 
كذلك يبين الله لكم الآيات الله هو من درشتان دنگل دنگل كنگن بيبرشو دريگا يان لعلكم تعقلون دنگل چندی كان بيندي الله هو دنگل كي وقتما كي تريگا يان يا الله عربتش ونامة آيتان نملي اوديت ور آيت Ini awal sendiri, adakah awal dari kian unda ya karena am indah iru nde indo kunde anggane ura ayat awal dari cu ya kulul ulama ulama kul parayan nde bersudda Quran ille surat tu nisa ille ura ayat terangnya peran sahabat penir pedi bandar indah ayat ya ayuhal ladina amanu iman ulah bere Allah will bishwasam ulah bere let kulu amwalakum bainakum bil batul Ninggal ninggal orang sambat batul il anya emai tu ninggal tinna an padil ya macul la ben deh na Allah udeshi kena de macam ninggal orang deh de ah dia senda dah nama nasib kena ani yenda orang jadi nasib kena macul la de buat orang nasib kena Aduh, nindi itu ni bijak ni. Ninggal orang sambat tu, annya ayam ayi tinne rudu. Ina ayi terangi apa? Sahabat alu itu, ya Allah. Annya ayam ayi tinne rudu, nu paranyaal. Jastin deh, mani jin deh, buatila kapurite, nama langgeng tinne nille. Walau orang sambat til, ayal kecuh mista perta, uru bahagam ayal, alda bacaan mana lolo. Apo, ini bacaan gay kel, bapti la ayi tinne rudu, nu paranyi lupa dule. Percaya, abrak kapuritan dago. Amai yang baru ni jenat adukal adukal ibu dia itu dinnya an, tak amai dia pasal ni le, abr kapuritan do, amai dia sammadan do, itu nu nama chodik ni le le baca ni, itu ane budi kapurdo mau yang nu sahaya beti beri cuci, Subhanallah, apa ni ayat tu korpel lagat don, ini korpel ni ayat tu barang ini ayat tu galak kawadar na pasca telinggal undel, amr kapur mau sahi, safa marovan dia deh le, nama nada kanam. Sahih je yang de, ah sahih je yang nama itu barang yang ayat itu, ibu dengan sahih beranak itu dia de. Inna sifa wal marwa min shaair Allah, faman hajjal bait abi tamara fala junah alaihi, fala junah alaihi. Berak ke barang ni ada, la junah, haraj, perayaan Allah, junah ada arta tilan. فلا جناه عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم حجن أمرك والنال صفا مرفن ديديل ندكن ذن بيروده ملا نير بريباشة ما يشأ برضو نيجي استعمار بيروده دنيا أغلب كونه نارتي دي بيروده لا أنا اللي لو روملي دنيا لو غرب لا لون توافق كم كنا Narakan ni ada sahaja lah nak kau enggak lile, amal pagi tu tu beri kau, thalarn, pinnya ni, yang mana kau bandi ni, muna nama dia, iran ni lalu nak kengan alai cu, ya Allah, kau apa lah ni lile, Allah warni tu lalu, angin karthang angin tu nak kalah ni deh, beribu asa wajib ni masalah beriyan, Subhan Allah, hari ini nak angin angin tu beriyan, fikih ni masalah ker. Awalam, korpelnya, yang mana dengannya, orang wakil, adik, awal dari kian orang naik cara nanda, jahiliya cara tu, awalnya rende bimbangan orang naik runu, isafinya, ilan orangnya rende bimbangan, adik rende manusian mar, Allah ku beri cie, kerma ke orang pichan orang nand, orang orang perempuan orang isafinya, ila, rende beru carbon de ulil cendat tu beri cie cewa, jahiliya cara tu, Allahu. Abang pergi si anggota orang pichin nanti, ah, awastai ilah orang orang cuci boi, khalil boleh ayu boi, abang itu kundu boi, orang safan dia mula bercu, orang maru bandar mula bercu, pelikar itu orang orang ini, bebi jari cahalgalan itu nari ada, abang ke, bersih payah orang orang, abang kara ni kaya mandi terangi, anggana jahil Islam ini dia mumba abang ini inno, safan maru bandar mula pon ini na, ini bimbang tak puji kaya na, isafu na, ini arah payah bimbangan, umbo doni wasin ini dah kar, ya Allah. Apa sahaja betul ni wajar aja ni biye, tu wafu je yang anak aku parai mana yanggal awal dah mumbu boye de, ah bimba aja ni aku boye de le, bangre wesaman ni biye, aduk kerdit kalan ni le, Allah hujur Rasul aja usudhi akil le, Islam amil le, ingat aku kalbil iman unda il le, ah bimba anggal aku korun niki kalan ni le, ini tu wafu, aduk ah manusia le prayaan setuju nunduru korpel lagat tau, ngan tu wafu ngan sahi je itu le, safa amaru ni dealing le koi koli, pandat tau, orang mau nunduru prayaan sekund, adil nunduru sahir le, dana baru ni nertam, ah sahir le, anu baru ni de, manusia le, tuan le korpel le, adu boleh buat parayaan, 
അള്ളാഹുവേ എന്റെ സമ്പത്ത് എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അല്ലാത്ത മറ്റാളുകളുടെ സ്വദീക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ എടുത്തു കുടിക്കുന്നു എടുത്തു ഭക്ഷിക്കുന്നു പറച്ചോനെ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് തൃപ്തിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടുമോ ഹലാൽ ഹറാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഉമ്മാന്റെ കൂടെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല എന്നാണ് അപ്പൊ ആളുകൾ ചോദിച്ചു മഹാനഗരങ്ങൾ എന്താ ഉമ്മാന്റെ കൂടെ പേടിയാണ് എന്ത് ഒരു ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതാണല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ഒരു തന്നതായ സുന്നത്ത് പഠിച്ചോനെ അപ്പൊ ഉമ്മി ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഉമ്മാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഷ്ണാണെങ്കിൽ പഠിച്ചോനെ അത് ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കലാവൂലെ കോയിന്റെ കാല് കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അത് അലയാക്കെടുത്ത് തിന്നാൽ കുട്ടിക്ക് വേജാറായില്ല അപ്പൊ ഉമ്മാക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ആ പ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് എടുത്ത് തിന്നാൽ എന്റെ ഉമ്മയോട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അപമര്യാദയാവൂലേ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാക്ക് എല്ലാ ഹിതമത്തും ചെയ്യുന്ന മഹാനവറുകൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഉമ്മാന്റെ കൂടെ കഴിക്കൂല എന്റെ ഉമ്മയോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് സുഹാബത്ത് ഹലാലും ഹറാമും നോക്കി വെറുതെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മനുഷ്യന്മാര് എടുത്തു തിന്നുന്ന കാലാണ് അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ വലിയ പണിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന അറബികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ തീറ്റപ്രിയനായിരുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു താപിങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചു പോയ ആളാണ് അദ്ദേഹം കിണച്ചിൽ വീണപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ മുഴുവനും കൈ കൊടുത്തത് ആ കൈ ഒന്ന് താ പിടിച്ചു കയറ്റി തരാൻ കൈ കൊടുക്കൂലെ കൈ കൊടുക്കണ കൈ തന്നാലല്ലേ ഒന്ന് പിടിച്ചു ഒന്ന് പുറത്തിറക്കാൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഷാബിന് ജുബൈർ കൈ ഒന്ന് താ താ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാരും മാറി മാറി വിളിച്ചിട്ടും കൈ കൊടുക്കണില്ല അതിലൊരുത്തന്നെ തോന്നി ാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ അത്യാർത്ഥിയുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഈ കഞ്ചിൽ വീണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരാള് വന്നിട്ട് ഹൃദയതി എന്റെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ കൊടുത്തു കൈ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുകയാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു പരിചയമല്ല സുഹാനല്ല കൈ ഇങ്ങോട്ട് എത്താ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണില്ല കൊടുത്തു പരിചയമല്ല ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയിട്ടേ അപ്പൊ പരിചയമുള്ളൂ അങ്ങനെ കെറ്റുന്ന കാര്യം മനുഷ്യനാണ് ഈ അഷാബുദ്ദുൽ ജുബൈർ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ സുഹാനല്ല ആളുകളുടെ ഹക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ നേണ്ട പോയാലും മറ്റുള്ളവന്റെ ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരം ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാലെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാം എന്ന നിസ്കാരം നോമ്പ് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം പൂർത്തിയാവണമെങ്കിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവണം ഒന്ന് അല്ല അക്കീത നമ്മുടെ വിശ്വാസ കാര്യം അള്ളാഹുനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അക്കീത എന്താ മലക്കുകളെ കുറിച്ച് ജിന്നുകളെ കുറിച്ച് കബറിനെ കുറിച്ച് ആഹ് നമ്മുടെ അക്കീത ശരിയാവണം രണ്ട് അൽ ഇബാദ നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾ ശരിയാവണം മൂന്ന് അൽ അഹ്ലാഖ് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം നാലാമത്തേത് അൽ മുഹാമലാത്ത് നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ കച്ചവടം വിൽക്കൽ വാങ്ങല് ഇതിലെല്ലാം അള്ളാഹുൻ അനുസരിക്കുമ്പോഴേ ഇസ്ലാം പൂർത്തിയാവുള്ളൂ നാലെണ്ണമാണ് ഇസ്ലാം അക്കീത ഇബാദാത്ത് അഹ്ലാഖ് വൽ മുഹാമലാത്ത് നോമ്പ് നോൽക്കണം നിഷ്കരിക്കണം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞ ആയത്തുകൾ നൂറ്റി അൻപതാണ് പക്ഷെ മുന്നൂറ്റി അൻപതിലേറെയാണ് സ്വഭാവം നന്നാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തുകൾ നേരെ ഡബിൾ ആണ് അപ്പോ ഇസ്ലാം ഭയങ്കരമാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനൊക്കപ്പുറത്താണ് സത്യവിശ്വാസികളായ സുഹാബത്ത് വിചാരിക്കാണ് പറച്ചവനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്യന്റെ ഭക്ഷണം തിന്നുന്നത് പോലെ ആവില്ലേ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ എന്റെ സഹോദരിയുടെ പുറയിൽ പോയി തിന്നാൽ അടുത്തൊക്കെ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം കണ്ണൂരാഭാഗത്തൊക്കെ അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് വീട്ടുകാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നവര് പയ്യന്നൂരാഭാഗത്തൊക്കെ രാമന്തളിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ധാരാളം കാണാൻ കഴിയുന്നു അലഹമില്ല അപ്പോ പെർക്കാരോട് പറ ഇന്ന് രാവിലെ ഒന്നും വെച്ചേക്കണ്ട ജ്യേഷ്ഠന്റെ അവിടെ നിന്ന് നാഷ്ട ഉച്ചക്ക് ഒന്നും വെക്കണ്ട അത് മറ്റേ ജ്യേഷ്ഠന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ചായ പെങ്ങളെടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ലാക്കിന് നിന്നാൽ ഇത് എനിക്ക് ഹലാലാകുമോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു വലിയ വളരെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായ ഒരു വിഷയമാണ് ചർച്ച കേട്ടോ നമ്മളത് ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക തുടങ്ങുന്നു ലൈസ് ഹറജുൻ കണ്ണു കാണാത്ത ആൾക്ക് വിരോധമില്ല മുടന്തനായ മനുഷ്യനും കുഴപ്പമില്ല വല അലൽ മരീദു രോഗിയായ മനുഷ്യനും വിരോധമില്ല വല അല അംഫുസിക്കും നിങ്ങൾക്കു തന്നെയും വിരോധമില്ല അൻകുലൂമിം ബുയൂത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ
ഇൻഷാല്ല വഴിയെ പറയാം അതിനാണ് നിങ്ങളുടെ വീട് മക്കളെ പറയേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ആ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മനഃപൂർവ്വം അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങളുടെ മകൻ നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ അധ്വാനം തന്നെ അന്ന് റസൂൽ അപ്പോ എന്താണ് കണ്ണുപട്ടന്മാരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മുടന്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു രോഗികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ജാഹിലിയ കാലത്ത് പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നില്ല ഒന്നുമല്ല കണ്ണു കാണാത്ത ഒരാൾ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഒരുപക്ഷേ അയാളുടെ കൈ ഭക്ഷണത്തിൽ തളികയിൽ ഇങ്ങനെ തപ്പിത്തടഞ്ഞു പോയേക്കും അല്ലേ അയാൾക്കിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ വസ്ത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം വീണ് എന്ന് വരും താടിയിലോ മുടിയിലോ മീശയിലോ ഒക്കെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ പറ്റിപ്പിടിച്ച് കണ്ണു കാണാത്ത ആളല്ലേ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ണെടുത്ത് പരീക്ഷിച്ചതാണ് അല്ലേ അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹബീബത്തെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയാൽ രണ്ട് കണ്ണുപോയ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു ആലോചിച്ച് ക്ഷമിച്ചാൽ അതിന് പകരം സ്വർഗമാണെന്ന് നബിയുന കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുനെ വിചാരിച്ച് കൂലി ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതിന് സ്വർഗമാണ് പ്രതിഫലം അപ്പോ കണ്ണുപൊട്ടന്മാരുടെ കൂടെ അന്ന് ജാഹിലിയ കാലത്ത് ആ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല മുടന്തന്മാർ രോഗികൾ മുടന്തന്മാരുടെ വിഷയം അവരിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലൊന്ന് നീട്ടി വെക്കേണ്ടി വരും അവർക്ക് അപ്പൊ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കൊരു പ്രയാസം തോന്നും എന്നാൽ പ്രയാസം തോന്നരുത് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് കണ്ണുപൊട്ടനായ ആളാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന റമദാനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ടെന്റുകളൊക്കെ അല്ലേ അവരെ രോഗികൾ വരും കാലിന് സുഖമില്ലാത്തവർ വരും കണ്ണു കാണാത്തവർ വരും മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രത്തെ ആളുകൾ വന്നു എന്ന് വരും ഒന്നും തോന്നണ്ട അവർക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുക നീ ക്ഷമിക്ക് അള്ളാഹു എല്ലാം ആഫിയത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നിന്റെ നിന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ച ഒരു മോശമായ വിചാരം തോന്നാൻ പാടില്ല അവര് രോഗികളല്ലേ അവര് മുടന്തന്മാരല്ലേ അവർ കണ്ണില്ലാത്തവരെ അള്ളാഹു അവരെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അവരുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രയാസവും തോന്നരുത് കേട്ടോ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയം ഇതാണ് രോഗികളെ കുറിച്ച് കാണുമ്പോ ഏ മോശമായ ആരാണ് രോഗം അള്ളാഹുവിനോട് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടാണോ രോഗം വന്നത് അല്ല അല്ല കണ്ണുപട്ടന്മാരായി അന്ധന്മാരായി ജയിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അവർ അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചതാണോ എന്റെ കണ്ണ് വേണ്ട എന്ന് അല്ല അള്ളാഹു അവരെ ഈ വിത്തല അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചതല്ലേ കാലിന്റെ മുടന്ത് ആർക്കാണ് അങ്ങനെ ജനിക്കാൻ ആഗ്രഹം അവരുടെ പണിയാണോ അത് ഖാലിഖായ് അള്ളാഹുവിന്റെ പണി എന്തിനാ കുറച്ച് ആളുകൾ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും കണ്ണുപൊട്ടന്മാരാണോ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകളും പെർഫെക്റ്റ് ക്രിയേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ അള്ളാഹു താല ചില വിടവുകൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും ഹാർട്ട് ക്ലിയറാ ചില ആൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം കണ്ണിന് ഒരു പ്രശ്നം ചെവിക്കൊരു പ്രശ്നം കാലിന് കയ്യിന് വിരലുകൾക്ക് എന്തേ ഇതുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു കൂലി വേറെ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണതയിൽ പടക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ഈ പൂർണ്ണതയുടെ വില അറിയണമെങ്കിൽ അപൂർണം അവന്റെ ഇടയിൽ മരിക്കുമ്പോഴേ ജീവന്റെ വില മനസ്സിലാവുള്ളു പ്രായാധിക്യം വരുമ്പോഴാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ വില മനസ്സിലാവുക എന്റെ യൗവനം പ്രായമുള്ളവരെ കാണുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരെ വിചാരിക്കണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്താൻ പോകുന്ന ആളാ എല്ലാരും ഒരു ദിവസം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിപ്പിച്ച് കോടാനക്കോടി മനുഷ്യരെ ഈ ജനറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ജനറേഷൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാതെ സയ്യിദിന ആദിന് ബി അലി ഹിസ്സലാം മുതൽ ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ വരാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യരെ ഒരു നൂറ് കൊല്ലത്തിനിടക്ക് അള്ളാഹു എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് പടച്ചു ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ മരിപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അള്ളാഹ് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടായിരുന്നോ അത് തഫ്സീറുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തു അള്ളാഹുൻ അത് ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ പക്ഷെ എന്താ നടക്കുന്നത് കുറെ കൂട്ടർ ജനിക്കുന്നു കുറെ മരിക്കുന്നു കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ കുറെ കൊച്ചുമക്കൾ കുറെ ഗർഭിണികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറെ പ്രായമുള്ളവർ അങ്ങേയറ്റം പ്രായം ചെന്നവർ കുറെ മരിക്കുന്നവർ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ പറക്കുന്നത് ഇതൊന്നും എല്ലാരും ഒപ്പം മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും മരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഉളച്ചതാണ് ജന്മം എന്താണെന്ന് അറിയോ വാർദ്
മുണന്തന്മാർ വന്ന് അരികത്ത് ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു പ്രയാസവും തോന്നരുത് അവരുടെ അരികത്ത് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അള്ളാഹു അവരെ പരീക്ഷിച്ചവരാണ് രോഗികൾ ചില രോഗം നമുക്ക് പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നും വളരെ ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വിചാരി പക്ഷേ തോന്നാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു കൊടുത്ത പരീക്ഷണല്ലേ തോന്നരുത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കൊരു പറഞ്ഞു പരീക്ഷണത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ നമുക്ക് കാണാനിടയായാൽ കയ്യില്ലാത്ത ഒരാൾ കാലില്ലാത്ത ഒരാൾ കണ്ണുപോയ ഒരാൾ കേൾവില്ലാത്ത ശബ്ദി ശബ്ദിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾ ഇത്തരക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ കാണൂലേ ജീവിതത്തിൽ അവരെ കാണുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഈ ദ്വാഴ് പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാതെ <laughs> എനിക്ക് സംഭവിക്കാതെ അള്ളാഹു എന്നെ കാത്തുവല്ലോ ഒരുപാട് അള്ളാഹിന്റെ സൃഷ്ടികളെക്കാളും അള്ളാഹു എന്നെ ബഹുമാനിച്ചുവല്ലോ അഹമ്മദില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് വരികയില്ലെന്ന് അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചുവല്ലോ അത് എന്നെ പരീക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ അലഹമില്ല ഇത് പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആരുടെ മുമ്പിലാണോ പറയുന്നത് ആ ആൾ ഇത് കേൾക്കാൻ പാടില്ല ആളിത് കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സ് വേദനിക്കൂലേ ശോനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ يا الله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ എത്ര പറയേണ്ടി വരും ഓരോ വാർഡിലും അല്ലെ നമ്മൾ രോഗികളെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ മാത്രം ചെന്നിട്ട് ആ റൂം നമ്പർ മാത്രം നോക്കി അവിടെ കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു അപ്പുറപ്പുറം ഒന്നും നോക്കൂല അല്ലെ എന്നങ്ങനെയാണ് എത്ര റൂം നമ്പർ ബെഡ് നമ്പർ എത്രയാന്ന് ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തൊക്കെ രോഗികളില്ലേ അവരോട് അസ്സലാം അലൈക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെയ്തു കൊടുക്ക ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലും കൂടണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരണോ കഴിയുന്ന ആളുകൾ അത് ചെയ്യണം മറ്റുള്ള രോഗികളെ കാണുക അവരെ കാണുമ്പോ അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത ഞമ്മത്ത് ഓർമ്മ വരും മുമ്പിനെ നമുക്കിപ്പോ ശമ്പളം കുറഞ്ഞതിന്റെ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് തൊലി നിറല്ലാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമേ തോന്നുള്ളൂ സഹോദരിമാർ ആലോചിക്കുക അള്ളാഹു മുസീബത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ച ആളുകൾ എന്താണ് രോഗികളുടെ അവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് എനിക്ക് എന്നെ സലാമത്ത് നൽകിയല്ലോ നീ പറച്ച സൃഷ്ടികളിൽ ഒരുപാട് സൃഷ്ടികളെക്കാളും എനിക്ക് നീ ബഹുമാനവും ആദരവും തന്നുവല്ലോ അല്ലോ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന് വന്ന മുസീബത്തി ചൊല്ലി ആൾക്ക് വരികയില്ലെന്ന് റസൂർ കണ്ണില്ലാതെ ജനിച്ചവര് കണ്ണുള്ളവന്റെ കണ്ണ് കാഴ്ച പോകൂലേ തിന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് വരുമ്പോ ശിക്ഷയാണ് പക്ഷെ നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് വരുമ്പോ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഒരുപാട് കൂലി ഒറ്റയടിക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നതിന് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് കണ്ണ് കാണാത്ത ആളുകളെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിൽ തോന്നലുകൾ അരുതാത്തത് അവരെ പറ്റിയൊരു ഉറപ്പ് തോന്നാൻ പാടില്ല കാലിന് മുടന്തുള്ളവർ അസുഖമുള്ളവർ ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم يا الله الله تعالى പറയാണ് നിങ്ങൾക്കും വിരോധമില്ല നിങ്ങൾക്കും വിരോധമില്ല ان تاكلوا من بيوتكم നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിന്നുന്നതിന് വിരോധമില്ല അപ്പൊ സ്വഹാബത്ത് ചിന്തിച്ചു പഠിച്ചവനെ മകൻ മകൾ അവരുടെ പുരയിന്ന് പോയി തിന്നാൽ അത് അവർക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുമോ ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തുകളെല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക ഈ ആയത്തിൽ ഉമ്മയുടെ സഹോദരി ഉമ്മയുടെ സഹോദരൻ വാപ്പയുടെ സഹോദരൻ വാപ്പയുടെ സഹോദരി നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ വീട് മകന് പിതാവിന്റെ വീട് അത് വേറെ തന്നെയാണ് ഉമ്മയുടെ വീട് കണക്കണ്ട ഉമ്മാക്ക് പൈസക്കുള്ളൊരു ഉമ്മയാണ് ഉമ്മ സ്വന്തം ഒരു പുര വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാപ്പാക്ക് വേറെ വീടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉമ്മ വാപ്പയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നത് അലഹമില്ല കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ അതൊക്കെ മാറും ചിലപ്പോ മോഡേൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും വേറെ വീടുണ്ട് ആ വീടുകളിൽ പോലും പാലിക്കേണ്ട മര്യാദയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഈ പാടില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തിന് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അവർക്ക് പൊരുത്തമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നലുണ്ട് മൂന്ന് ആ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ അവർ ഏൽപ്പിച്ചു പോന്നവരാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായത് നിങ്ങൾ തിന്നുന്നതിന് വിരോധമില്ല അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥം 
അമ്മ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നേരെ ഫ്രിഡ്ജ് വന്നിട്ട് എടുത്ത് കുടിക്കുക പറ്റൂല ാണ് <laughs> നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്തിടപഴകുന്ന വീടുകളാണ് അള്ളാഹു ഈ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്യരുടെ സമ്പത്ത് അന്യ ആളിന്റേത് അഡ്രസ് ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുമോ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വാപ്പാക്ക് ക്ഷണം വരേണ്ട ആവശ്യമല്ല അതാണ് നിങ്ങളുടെ വീട് എന്ന് കഴിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല വാപ്പയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മകനോ മകളോ ഉള്ള വീട് അത് സ്വന്തം പുര പോലെ തന്നെയാണ് അവരുടേത് പക്ഷെ മകളുടെ ഭർത്താവിന്റെ പുരയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മകന്റെ ഭാര്യയുടെ പുരയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിയമം മാറും വാപ്പക്ക് മകനും മക്കളും മകന്റെയും മകളുടെയും മക്കളുടെ വീടുകൾ പിതാവിന്റെ വീട് തന്നെയാണെന്ന് എവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരാൾ വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പരാതി എന്താണ് പരാതി നബിയെ എന്റെ വാപ്പ എന്റെ മുതലെടുക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ ഞാൻ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നാലും വാപ്പ അത് അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോകും പൊന്നാര നബി എന്റെ വാപ്പാനോട് ഒന്ന് പറയണം എന്റെ പൈസ എടുക്കരുത് ഒരു സുഹാബി പരാതി പറഞ്ഞു അന്നേരം ഒരു വസ്ല പഠിപ്പിച്ചു നീയും നിന്റെ സമ്പത്തും നിന്റെ വാപ്പാക്കുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ പരാതിപ്പെടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ വാപ്പമാരൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറായി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഏർപ്പാടൊക്കെ നിർത്തിച്ചിട്ട് മകന്റെ ഏർപ്പാടൊന്നും കിട്ടിയാ മതിയല്ലോ അപ്പൊ അവരോട് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മകന്റെ സമ്പത്ത് ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാപ്പ മകന്റെ സമ്പത്ത് ആരെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായത് മാത്രമേ ആ മകന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ വാപ്പമാരോട് നാട്ടിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ അയക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എ ടി എം കാർഡ് വാപ്പാന്റെ കയ്യിലാണ് ലീവിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അക്കൗണ്ട് കാലിയാണ് അടച്ച തമ്പുരാനെ വാപ്പ മുഴുവെടുത്തിട്ടുണ്ട് വാപ്പാരത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വാപ്പാക്ക് സമ്പത്തില്ലാത്ത വാപ്പയാണ് വാപ്പാക്ക് വരുമാനമില്ല മകൻ വാപ്പയെ നോക്കണം അത് മകന്റെ ഔദാര്യമല്ല മകന്റെ ബാധ്യതയാണ് വാപ്പ മകന്റെ സമ്പത്തിന് എന്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നാണ് വാപ്പാക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളത് വാപ്പ വേറെ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ മകന്റെ പൈസ എടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം മകന്റെ മക്കളുണ്ട് അവൻ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട ആളാണ് അവന് വീട് വെക്കേണ്ടി വരും അവന് കച്ചവടം തുടങ്ങേണ്ടി വരും മകന്റെ സ്വത്ത് മകനാണ് പക്ഷേ വാപ്പാക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കാൻ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് മകനോട് പറഞ്ഞു വാപ്പ എന്റെ മുതലെടുക്കുന്നു എന്ന് പരാതി പറയല്ല നീയും നിന്റെ നിന്റെ സമ്പത്തും നീയും നിന്റെ വാപ്പാക്കുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ സംഗതി ക്ലീൻ ആയി രണ്ടാർക്കും ഇപ്പൊ പരാതി ഇല്ല എന്തൊരു മനോഹരം ഇതാണല്ലോ ദീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം നോക്കി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മതങ്ങളുണ്ട് മതങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ലോകത്ത് പറയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞെന്നൊരു ദീൻ വേറെണ്ടോ എന്താണ് ഏതാണ് ഇവിടെ പറയപ്പെടാതെ പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഒരു നിയമല്ലാത്തത് അതിൽ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പ്രയാസല്ല നീയും നിന്റെ സമ്പത്ത് നിന്റെ വാപ്പാക്കുള്ളതാണ് വാപ്പയോട് പറയുന്നു വാപ്പ മകന്റെ സമ്പത്ത് തിന്നാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായത് എടുത്താൽ മതി തീർത്തടിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മകന്റെയോ മകളുടെയോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല വാപ്പയുടെ പുരയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ് വാപ്പ വിളിച്ചു അല്ലെ വാപ്പ കാണാൻ ചെന്നു വാപ്പയും മകളുടെ നല്ല ടേംസിലാണ് കുഴപ്പമില്ല വാപ്പാക്ക് പൊരുത്തമാണല്ലോ അവിടെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളി അതിൽ നിങ്ങൾ ഹറാമായിട്ട് തിന്നുക അന്യായമായിട്ട് തിന്നുക എന്ന് വിഷയം വരുന്നില്ല എപ്പ വരുന്നില്ല വാപ്പ സ്വന്തമായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വാപ്പ വീടെ കടച്ചു പോകുന്നു വാപ്പ പോയ തക്കത്തിൽ മകം കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കുറ്റാണോ കുറ്റമാ അമ്മായിയും അമ്മാവനും മൂത്താപ്പയും വളാപ്പയും ഒക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു സഹോദരനും സഹോദരിയും പറഞ്ഞു ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്താ കഴിക്കേണ്ടത് മബദൂരായത് മുഫസ്സിരിങ്ങൾ പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ പുറത്ത് വെച്ചതാ സംഗതി അത് നിങ്ങൾ എടുത്ത് കഴിച്ചോളി നിങ്ങളവിടെ ചെല്ലുന്നവർക്ക് വിരോധമില്ലല്ലോ 
അവര് പൂട്ടിട്ട സംഗതിയാണ് അടച്ചു വെച്ച സംഗതിയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച സംഗതിയാണ് അതെടുത്ത് തിന്നാൻ പറ്റില്ല ചായപ്പൊടിയും കെറ്റിലും വെള്ളം അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചു ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അവരടച്ചു പൂട്ടി വെച്ച കുറച്ച് കാര്യപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് സ്നാക്കുകളോ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടുകളോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ചിരുന്നു അതെടുത്ത് തിന്നണ്ട അതിന് സമ്മതം വേണം അതിന് സമ്മതം വേണം അവര് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ തുറന്നു വെച്ചതിനൊക്കെ എടുക്കാം പക്ഷെ അവര് നിന്നെ ക്ഷണിച്ചതാണ് ഒരു സദ്യക്ക് വിളിച്ചതാ ഭക്ഷണത്തിന് വിളിച്ചതാ നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ അതിൽ കുറച്ച് ഏറെ കഴിച്ചു കുറച്ച് അതൊന്നും വിഷയമല്ല മാതും തമ്മുവൻ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ അവിടെ ഒന്നും പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഔ പോയി ഊറ്റി ഉമ്മ ഹാജിക്കും ഉമ്മയുടെ പരക്ക് ചെന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും പരക്ക് ചെന്നാൽ ഉമ്മയുടെ വീട് വേറുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം മുതലാളിയായ ഒരു ഉമ്മയാണ് ആ ഒരു ഉമ്മാക്ക് സ്വന്തമായ വീടുണ്ട് ഉപ്പാക്ക് വേറെ വീടുണ്ട് മക്കൾ ഉമ്മയും ഉപ്പയും സന്ദർശിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒരുമിച്ചൊരു വീട്ടില്ല രണ്ടാളുടെ പേരിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വീടാണ് രണ്ടാളുടേതുമാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ മക്കൾ അവിടെ നിന്ന് വല്ലതും കഴിക്കലായിരിക്കും അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം അവിടെ ചെന്ന് കഴിച്ചോളി കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയും നിങ്ങളുടെ വാപ്പയും അല്ലേ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാണ് ഉമ്മ ഞാൻ ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറയുമ്പോ ഉമ്മാക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും ചായെങ്കിലും നന്നേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഉമ്മാക്ക് പഠിച്ചോൻ എന്റെ മോൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം ഉമ്മാക്കുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തണം മകനിപ്പോ തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു പ്രായത്തിലെത്തി നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ മക്കൾ കല്യാണം കഴിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ വല്യപ്പി വല്യുമ്മാന്റെയും ആ പൊസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ആ തോന്നുന്ന ഒരു സ്നേഹം തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത സ്നേഹമാണ് ഉമ്മയും വാപ്പയുടെയൊക്കെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടൂല ഒരു ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാപ്പ മകനോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം ആ മകൻ സ്വന്തം മകന് കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ മകൻ തിരിച്ചു വാപ്പാക്കും മാക്കും കൊടുക്കൂല ദുന്യാവിൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുള്ളത് കിട്ടൂല എങ്ങനെയൊക്കെയാ നമ്മൾ നമ്മളെ മക്കളെ നോക്കുന്നത് ഈ നോട്ടം നമ്മുടെ മക്കൾ അവരെ മക്കളെ നോക്കുള്ളൂ ഇന്നെങ്ങനെ നോക്കി ആളാണല്ലോ വാപ്പാന്ന് നോക്കൂല മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ട് ദുബൈയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഉമർ അബ്ദുൽ ഖാഫി അദ്ദേഹം സംബോധന പറയായിരുന്നു വ്യസായിക്കടന്ന വാപ്പ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ അവിടെ ആ ജലന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതൊരു കിളിയാണ് വാപ്പ വാപ്പ ഒന്നും എന്താ മോനെ കിളിയാണ് വാപ്പ അതൊരു പിന്നെയും ചോദിച്ചു വാപ്പ വാപ്പ ഒക്കെ ചെവി കുറവാണ് മകൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു റിസ്ഫൂർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ എന്നപ്പോ വാപ്പ തന്റെ ഡയറക്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ എഴുതിയ ഒരു പെട്ടി എന്ന് കുറെ കാലങ്ങൾക്കും എഴുതി വെച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള മകനാണ് ആ മകൻ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് മോൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ ഇയാൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അന്നൊരിക്കൽ വാപ്പയോട് എന്താണ് വാപ്പ ഇതാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വാപ്പ ഈ മോനോട് പറഞ്ഞിരുന്ന മോനെ ഇത് കിളിയാണ് കിളിയാണ് അപ്പൊ മോനെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ വാപ്പ ഒന്നും കൂടെ മോനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയാത്ത കുഞ്ഞിനോട് ഇതിങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് തവണ ഈ വാപ്പ ഈ കുഞ്ഞിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു സ്നേഹത്തോടു കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു മോനത് പറഞ്ഞു കിട്ടാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വാപ്പയോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ദേഷ്യത്തോടെയാണ് തിരിച്ചു കിട്ടൂല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും വേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പത്തെ കാലത്തൊക്കെ അവരവരെ കണ്ടോല കൂടെ ഇറങ്ങി പോവാന്നല്ലാതെ നമ്മളൊക്കെ നോക്കുന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് നിൽക്കേണ്ട മുമ്പിനിങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്ക് തവക്കുലായിക്കൂലെ മക്കളുടെ നടുപ്പുറത്താ നമ്മുടെ തവക്കുല കിടക്കണം ഇവരൊന്നും നമ്മളെ നോക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ അള്ളാഹുലേക്ക് തവക്കുലാക്കിക്കൂലെ അള്ളാഹു ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വഴിക്കായിക്കും അള്ളാഹു സഹായിക്കും മാറാകട്ടെ ഷാമിൽ നിന്ന് ഒരു ഉമ്മയെ തോളിൽ കയറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു മക്കായിലേക്ക് വിമ്ര ചെയ്യാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു ഉമ്മയെ തോളിലെടുത്ത് എവിടെ നിന്ന് ഷാമിൽ നിന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരും മക്കയിൽ നിന്ന് ഫലസ്തീനിലേക്ക് ആ സമയം മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹിബിനോടെ തവാഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉമ്മയെ തോളിൽ വെച്ചിട്ട് തവാഫ് ചെയ്തു നമുക്ക് ട്രോളിയിലെ തവാഫ് ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെ
നിന്റെ ഗർഭം ചുമന്ന നേരത്തെ ഉമ്മ അനുഭവിച്ച പ്രയാസത്തിൽ ഒരു പ്രയാസത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പോലും ഇത് എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അബ്ദുള്ളാഹിബിനാണ് അത് മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഉമ്മയെ നീ നോക്കി നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ നോക്കിയത് നീ എന്ന് വളർന്ന് വലുതായി നല്ല മോനായി വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഉമ്മ നിന്നെ വളർത്തിയത് നീ നിന്റെ ഉമ്മാനെ കൊണ്ടു നടക്കണത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് വേഗം മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ തിരക്കേടില്ല എന്നാ നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് നിന്റെ മനസ്സിൽ ഈ ഉമ്മ മരിക്കോളല്ലേ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ അധികം കാലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന തോന്നലാ നീ ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ നോക്കിയത് നീ വളരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാ രണ്ട് തോന്നലും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമല്ലേ ഇതൊക്കെ അള്ളാന്റെ ദീനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മുമ്പിനിങ്ങൾ മക്കളെ എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ആക്കിക്കോളി പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാലേ അവർക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റി ബോധം ഉണ്ടാവും കുടുംബം എന്താണെന്ന് അറിയുള്ളൂ എന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള രണ്ട് വാതിലാണ് എന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും എന്ന മക്കൾക്ക് അറിയണ്ടേ നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിലുണ്ട് നല്ല ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ജോബ് കയ്യിലുണ്ട് നല്ല മുതലാളിയാണ് മകൻ വാപ്പയെ നോക്കാത്ത മകനാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ വാപ്പയുടെ സങ്കടം എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും അപ്പോ സ്വന്തം ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും പുരക്ക് പോയി നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളി അതൊന്നും ഹറാമായി തിന്നുന്ന തീറ്റയല്ല അതിലൊന്നും പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഈ സൂറത്തു നൂറിൽ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹാലും അങ്കിളാണ് ഹാലത്തും ആന്റിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പക്ഷേ ആര് ഏത് വഴിക്കുള്ള ബന്ധം എന്ന് അറബിയിലെ വളരെ ഭംഗിയാണ് അറബ് ഭാഷ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നോട് ഏത് അങ്കിൾ എന്ന് ചോദ്യം വരൂല അത് വാപ്പയുടെ സഹോദരനെ അമ്മ എന്ന് പറയുള്ളൂ ഉമ്മയുടെ സഹോദരൻ അങ്കിളാണ് അതിന്റെ ഹാലിനെ പറയുള്ളൂ ആന്റി അത് ഉപ്പാന്റെ പങ്കളോ ഉമ്മാന്റെ സഹോദരിയോ ഉപ്പാന്റേതാണെങ്കിൽ അമ്മ അമ്മ എന്ന് അറബി പറയും ഉമ്മാന്റെ സഹോദരി ഹാലത്ത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അവിടെ വേറെ ഡൗട്ട് ഇല്ല കസിൻ ബദർ കസിൻ സിസ്റ്റർ ഏത് കസിൻ ബദർ ഏത് ആരുടെ ചോദ്യം വരും അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അറബിയിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പോ സഹോദരന്റെ വീട് സഹോദരിയുടെ വീട് അമ്മാവന്റെ വീട് അമ്മായിയുടെ വീട് ഈ വീട് വീട് എന്നിങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്തിനാ അതിന്റെ അർത്ഥം സഹോദരൻ വീട് വെച്ചാൽ നിന്റെ വീടാന്ന് വിചാരിച്ച് നീ പോകണ്ട അത് സഹോദരന്റേത് തന്നെയാണ് നിന്റെ വീട് നീ വെക്കുന്നതാണ് അമ്മായിയുടെ വീടാന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ചെല്ല നിന്റെ അത് അമ്മായിയുടേതാണ് പിതാവിന്റെ സഹോദരന്റെയും സഹോദരിയുടെയും അവർ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ അധികാരത്തിലാണ് കിടക്കണത് ജ്യേഷ്ഠൻ വീട് വെച്ചാ മതി എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് താമസിച്ചാ മതിയല്ലോ അത് ജ്യേഷ്ഠന്റെ പൊരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നീ ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഇത് എന്റേതാന്ന് വിചാരിച്ച് നീ പെരുമാറണ്ട എന്നർത്ഥം മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത ഒരു സഹോദരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്ത് അധ്വാനിച്ച് വീടുണ്ടാക്കി ചെന്ന് നാട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ വീട് അനുജന്റെ പേരില്ല ജ്യേഷ്ഠൻ അധ്വാനിച്ച് ഇവിടുന്ന് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കി അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു പണിയാൻ നാട്ടിൽ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കാനാ പ്രയാസം ആൾക്കാരെ വിചാരിക്കുന്നു ആധാരം ആരുടെ പേരില്ലാതെ അവന്റെ ഇങ്ങനെ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ ഇത് രക്ഷപ്പെടും ആ മനുഷ്യൻ കണ്ണുനീർ കരഞ്ഞിട്ട വിഷയം പറഞ്ഞ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കുറച്ചവൻ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാർ സ്വന്തം അനുജന്റെ പേരിൽ ഇയാൾ ജോലി നിർത്തി പോവാണ് ഇവിടെ ദുബൈ ദുബൈയിൽ ഒരാൾ സഹോദരൻ അള്ളാഹുക്കത് പകരം ഹൈറായത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ച ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ച് ഇവിടുന്ന് പൈസ അയക്കുക അവര് വേണ്ട ജോലിക്കാർക്ക് എത്ര ശമ്പളം കൊടുത്തു എത്ര അവർ സ്വന്തം പോക്ക് ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അള്ളാഹു തവക്കുലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ എന്നിട്ട് വിശ്വാസ വഞ്ചന ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ വാടക്ക് താമസിക്കുക എവിടെയാണ് ആ സങ്കടൊക്കെ തീരെ സ്വന്തം പൊരങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് പടച്ചോനെ രേഖയിൽ അനുജൻ ഒപ്പിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കുമ്പോ ചോദിക്കണ്ടേ ഒന്ന് പൊരുത്തം വാങ്ങണ്ടേ എവിടെയാണ് ഈ കുറ്റൊക്കെ നാളെ മഷറയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്ക മനുഷ്യന് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയുണ്ട് അത് ഇസ്ലാം ഇല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സ് ഉണ്ടാവും മനുഷ്യന്മാർ അതുപോലെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴുള്ള ബേജാറാണ് നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയുടെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിമാർ അവരുടെ പൊരക്ക് നിങ്ങൾ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല എപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളെ അവിടുത്തെ ചില വിഷയങ്ങൾ അവർ ഏൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ വക്കീലാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ വിരോധമില്ല നിങ്ങൾ ഏതും നിന്റെ
ഗ്രോസറി അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ സ്റ്റോക്ക് നോക്കുന്ന ആളാണ് അവിടെയാണ് എല്ലാ ജ്യൂസ് പാക്കറ്റുകൾ അല്ലെ ബിഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അതാണ് ഇയാൾ അതിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനാഹ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചതാ മുതലാളി നോക്കണം കേട്ടോ ഇയാൾ കിടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് പ്രശ്നം പറ്റുന്നതും ഉണ്ട് പറ്റാത്തതും ഉണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്ക ഇവിടെ മുഫശ്രീങ്ങൾ പറയാണ് നമ്മുടെ പഠിപ്പിക്കാണ് നമ്മെ ഒരു വിഷയം ഒരാൾ ഏൽപ്പിച്ചു ചാവി തന്നു ഒരു കടയുടെ ഉത്തരവാദി ഒരു തോട്ടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ശമ്പളം നൽകപ്പെടുന്ന ആളാണോ ഇയാൾക്ക് സമ്മതല്ലാതെ തൊടാൻ പറ്റൂല മുതലാളിയുടെ സമ്മതുണ്ട് എന്നാലേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ശമ്പളമുള്ള ആൾ ശമ്പളം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് അയാൾ സേവനം അയാൾക്ക് ജീവിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം വേണ്ടേ ആവശ്യമായത് അയാൾ എടുത്തോട്ടെ അതിന്റെ സമ്മതത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ല അയാൾ അത് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളല്ലേ ഇയാൾക്ക് വേറെ ശമ്പളൊന്നും കിട്ടാനില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായത് ആ തോട്ടത്തിൽ നിന്നോ ആ സ്റ്റോക്കിന്നോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ശമ്പളുണ്ട് നമ്മുടെ കടയിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുതലാളിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നത് അവിടെ പെടുത്തു കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലാതെ നമ്മളുണ്ടല്ലോ വെറുതെ കിട്ടിയതൊക്കെ വരിച്ചു വാലി കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം മിനിങ്ങളെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രശുദ്ധ ഖുർആൻ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണം എന്നായി പറയുന്നത് സി സി ടി വിയെ പേടിക്കണം എന്നല്ല ഈ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നതായി പറയുന്നത് ഭയങ്കര പേടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നല്ല മക്കളും മാഷാഹ് കാരണം അതൊക്കെ പച്ചയിൽ ഇങ്ങനെ കാണല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്ക അള്ളാഹിന്റെ ക്യാമറ പടച്ചതും പുരാന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ബസീറത്ത് ബസർ എന്റെ മുമ്പിലേക്കാണ് അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നുണ്ട് നിനക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് ഇതാ ഇതിനക്ക് അർഹതപ്പെടാത്തതാ സമ്മതല്ലാതെ എടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഒരു വീട് ഏൽപ്പിച്ചു നമ്മെ ആ വീട്ടിൽ ഫോൺ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുതലാളി പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വേണ്ടത് കഴിച്ചോ വേണമെങ്കിൽ ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചോ സുബാൻ അല്ലാ ഓൻ ഡയൽ ചെയ്യാ ദുബൈക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അവന്റെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിന് വിളിക്കാണ് സൗദിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൂളായിട്ട് എന്ത് മലയാളി പറഞ്ഞു ഉപയോഗിച്ചോളൂ ഇയാൾ ഇയാൾ ഉദ്ദേശം അതാണോ നിനക്ക് അത്യാവശ്യം ലോക്കൽ കോളുകളൊക്കെ നീ ചെയ്തോ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞൊരു ഉദ്ദേശത്തുണ്ടാവുള്ളൂ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാവും യാ അള്ളാ മോനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉസ്താദ് തന്നെ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇവിടെ അബുദാബിൽ ജീവിച്ചു പോയ നമ്മുടെ വലിയൊരു ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ നാട്ടിലാണ് അവർ പഠിത്തു വന്നു പോയിരുന്നു വിസിറ്റ് വരുന്ന ആൾക്കാരെ അവിടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ കോൾ വിളിച്ചിട്ട് ആ സാധുത ബില്ല് വരുമ്പോ യാ അള്ളാ ഇയാൾ വിളിച്ചതല്ല നമ്മുടെ ഫുജൈറ മോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുജൈറയിലെ അച്ഛനമ്പരം അവർക്കർ അങ്ങനെ നാട്ടിലൊക്കെ വിസിറ്റ് വരുന്ന ഉസ്താദുമാരും അല്ലാത്തവരൊക്കെ അവരെ പൊരക്ക് താമസിക്കും ഫുജൈറ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ നാട്ടിലാണ് ഫുജൈറ മോലി എന്ന് പറഞ്ഞത് സാലം ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് തമ്പുരാനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരോ വിസിറ്റ് വന്നവരാ ഫുജേറിൽ നിന്ന് വിളിക്കുക നാട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ഓപ്പൺ ആണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചു ആ സാധുവിന് ഏഴായിരം എട്ടായിരം ഒക്കെ ബില്ല് വന്നു അപ്പോ ഇതൊക്കെ സാധാരണക്കാരും വിവരമുള്ളവരും അല്ലാത്തവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം കോമൺ സെൻസ് വേണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് എന്തിന്റെ പൊരുത്താണ് ഇപ്പൊ അവിടെ അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതേ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അവിടുത്തെ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങ് അന്യായമായി നശിപ്പിക്കരുത് വീട് വെച്ച ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ നാട്ടിൽ വീട് വെച്ച് പൂട്ടിപ്പോന്നവരാണ് എന്തേ പൂട്ടിപ്പോന്നത് ജ്യേഷ്ഠനോടോ അനിയനോടോ പെങ്ങളോടോ വന്ന് താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞുവിടായിരുന്നോ എന്തേ പറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല ജ്യേഷ്ഠം വന്ന് താമസിച്ച പോരെ ഇറപ്പാക്കി കളയും പിന്നെ ചെല്ലുമ്പോ പെയിന്റിങ് വേറെ നടത്തണം അല്ലെ പെങ്ങളും കുട്ടികളും നശിപ്പിച്ചേക്കും അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ഈ ചിന്ത മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ വരരുത് ഇത് എന്റേതാണ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റേത് എന്റേതാണ് പെങ്ങളുടേത് എന്റേതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ അന്യന്റെ സാധനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോ അത് നശിപ്പിച്ചേക്കല്ല സ്വന്തം വാഹനം നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും വേറെ ആളുടെ വാഹനം എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാധു അവൻ കൊണ്ടുപോയി സർവ ക്യാമറയും ഫ്ലാഷ് അടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സാധുവിന് എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരും
ഇതാണ് അത് സുഹൃത്തിന്റെ അല്ലേ മൂപ്പരെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് വിളിച്ചേക്കാം അയാൾക്ക് സമ്മതുണ്ടോ എങ്കിൽ മാത്രം നീ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെയുണ്ടോ ഈ പൈസ എടുക്കലും അന്യന്റെ പൊസഷനിൽ കിടക്കുന്ന സാധനം എടുത്തു കൊണ്ടുവരലും ഇതൊക്കെ എവിടെ കിടക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഒരു ടേബിളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ വിഷയമാണ് ഈ പറയുന്നത് അതിന് വിരോധമല്ല നിങ്ങൾ അവിടെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരല്ലേ ഇനി അടുത്തും നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും കൂട്ടത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും വിരോധമില്ല അതിപ്പോ എന്തിനെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാലോ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഒറ്റക്ക് കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കും ഇത് എന്തേ പറഞ്ഞത് സുഹാബത്തിന്റെ വിഷയത്തിലായി ഇറങ്ങുന്നത് അവര് ജാഹലിയ കാലത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പ് അവര് ചിന്തി ഒറ്റക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തോളം പട്ടിണി കിടന്ന ആളുകളുണ്ട് സ്വഹാബത്തിൽ എന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് തിന്ന കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരാളെ കൂട്ടിന് വിളിക്ക അപ്പൊ ഒറ്റക്ക് കൂട്ടിന് ഒരാളെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ ആരും കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചോ വിരോധമില്ല ഒരുമിച്ച് എന്തായാലും കഴിക്കും ഒറ്റക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നതായിരുന്നു വിഷയം നമ്മൾ നേരെ നമ്മളുടേത് മാത്രം കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ആരും കാണാതെ ഒറ്റക്ക് തന്നെ മുഖം കഴിഞ്ഞു പൂരാ ഒന്ന് വേണോന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ വേണമെന്ന് പറയണ ചങ്ങാതിമാരായിരിക്കും ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാതിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മുമ്പി നിങ്ങളെ വേണ്ടാന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞേക്കണം എന്ത് ഈ സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെടേണ്ട അല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ ഭക്ഷണം രണ്ടാക്കും അത് മതി എന്നാണ് ഒരാളുടെ ഭക്ഷണം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഒരാളും കൂടെ വന്നു അലഹമില്ല നമുക്ക് രണ്ടാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കഴിച്ചോളി രണ്ടാൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ മൂന്നാൾ വന്നാലും അത് ധാരാളമുണ്ട് ഹദീസ് മൂന്നാക്കുള്ള ഭക്ഷണം നാലാക്കും അത് തന്നെ ധാരാളമാണ് നമ്മൾക്ക് എത്രയാ വെച്ചു കൂട്ടുന്നത് അഞ്ചാൾ വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാക്കുള്ള ചോറ് റെഡിയാണ് കുറ്റകരമാണ് മുമ്മിനി നിങ്ങളെ കുറ്റകരമാണ് അപ്പോ ഒരാളുടെ ഭക്ഷണം രണ്ടാക്കും രണ്ടാളുടെ മൂന്നാക്കും മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഇടയിൽ രണ്ടാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു നമ്മൾ അഞ്ചു പേരുണ്ട് ഒരു രണ്ടാൾ വന്നാൽ ആരും നോക്കാതെ തലതാഴ്ത്തി തിന്നണ്ട ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം കൂടെ ഇരിക്കല്ലേ ഒന്ന് കഴിച്ചേക്കണം കാരണം അവര് തിന്നാലും ഇതിൽ പറക്കത്തല്ലാഹു തരുമെന്ന് റസൂർ അതിലുണ്ട് രണ്ടാളുടേത് മൂന്നാക്ക് മതി മൂന്നാളുടെ ഭക്ഷണം നാലാക്കത് ധാരാളമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ മുഫസ്സിരിയങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നു സുഹാനല്ലാ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്ന വിരോധമില്ല അതിൽ ഒരാശയം കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്തേ നാട്ടിലൊക്കെ ഒറ്റക്കൊച്ചക്ക് ഇപ്പോ ചില ചില കമ്പനികളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ചില ഒരു എൻഡ് ഓഫ് ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ വെക്കും ആ നമ്മള് മീറ്റിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ബഫേ ലഞ്ച് ഇത്രയാണ് കൊടുത്തേക്കണം ആവശ്യമുള്ളവര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറയും നൂറാള് പോയാൽ നൂറാള് അവനവന്റെ തിന്നത് അവനവൻ കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോരുന്ന പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അതല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്ക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഈക്വലി ആയിട്ട് വിഷയം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ നൂറ് ഉപ്പ് ബില്ല് വന്ന് നമ്മൾ പത്താളുണ്ട് ഓരോരുത്തരും പത്ത് തരം വെച്ച് എടുക്കാൻ നൂറ് ബില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോരാം അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ഒരു കഴിക്കൽ ഇതൊക്കെ സാധാരണ നടക്കുന്ന സംഗതിയല്ലേ ലൈസ് ആലേക്കും ജുന ഇവിടെ ചില പ്രശ്നം വരും ഇവർ എല്ലാവരും കഴിച്ചു ഒരു പൊറാട്ടെ ദോശക്ക വായിച്ചു പൊറാട്ടന്റെ ഗുണം ദോഷം എന്നല്ല ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് കഴിച്ച സംഗതി പറയാ ഒരുത്തർ രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചു ഒരുത്തം മൂന്നെണ്ണം കഴിച്ചു ഒരുത്തം പന്ത്രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചു ബില്ലിട്ടപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ബില്ല് പടച്ച തമ്പുരാന് ഞാൻ ആകെ ഒന്നര തിന്നിട്ടുള്ളൂ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം തിന്ന മനുഷ്യനും പത്ത് റുപ്യ കൊടുക്കണത് ഞാനും പത്ത് ഇത് വേണോ അതിൽ കുഴപ്പമില്ല സാരല്ല നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിച്ചതല്ലേ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാന്ന് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് സസാമുഹ ചെയ്ത് അത് വിട്ടിവിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണം അത് സാരല്ല പക്ഷെ പാടില്ലാത്തൊരു സംഗതി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവൻ എല്ലാം തിന്നു മറ്റാൾ പട്ടിണി കിടക്കാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് കുറ്റകരമാണ് എല്ലാം ഒരു തങ്ങ് തിന്നുപോയി അവർ സംഭവം പറയുന്നതിന് മുഫസി ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് മധുര പലഹാരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അയാൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ അപ്പൊ വരട്ടോ അങ്ങ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പറഞ്ഞു പോയി ഇവ രണ്ടാളായിരിക്കണത് 
ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ആളല്ലേ നല്ല നല്ലോണം നിന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്നെക്കാൾ നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടം മൂപ്പരക്കാണ് കേട്ടോ എന്ന് തിരുത്തി കൊടുത്തു എന്ന് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം കാരണം ചീത്തപ്പേര് മറ്റാണ് സഹിക്കണ്ടേ ഇന്നതാരാ ഇവൻ നിങ്ങൾ കൂട്ടമായിട്ടൊരു ബില്ലിട്ടിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരാൾ ഏറിയും കുറവും ഒരു ഉരുളന്റെ വലുപ്പം കുറച്ചും കൂടുതൽ ഇതൊന്നും അളക്കാൻ നിൽക്കല്ല അതൊക്കെ വിട്ടുകൊടുത്തേക്ക് അവൻ പതിനഞ്ചിന് നീ രണ്ടേ നിന്നുള്ളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ അഷ്ടാത്തൻ നമ്മൾ എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതിലങ്ങട് സഹിച്ചേക്കണം അതൊന്നും പിന്നെ പ്രശ്നമാക്കല്ല കേട്ടോ അതൊന്നും പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫോട്ടം വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഇടാൻ നിൽക്കണ്ട അതൊക്കെ വിട്ടുകൊടുത്തേ അതൊന്ന് അതൊന്ന് കാര്യാക്കരുത് അഷ്ടാച്ച എല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ വിഷയങ്ങൾ വരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എന്തിനാ വെറുതെ ആ നെറ്റിലെ സ്പേസ് ഒഴിവാക്കാതെ സബ്സ്റ്റൻഷ്യൽ മാറ്റർ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക എന്നല്ലേ ആവശ്യമില്ല അവനവന്റെ ഓരോ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ അതും അപ്ലോഡും വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യും എന്തേ വീഡിയോ ഒരു കുട്ടി പാട്ട് കാണുമ്പോഴത്തെ ചാടുന്നതേ കൊടുക്കുള്ളൂ ആ കുട്ടി ചാടുന്നത് ഉമ്മി മാപ്പി കണ്ടാൽ പോരെ എന്തിനാ അവിടെ നെറ്റിൽ സ്പേസ് വേണ്ടതിനൊക്കെ അപ്പൊ നശിപ്പിക്കല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതും ദുരുപയോഗം ചെയ്യല്ല ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോ അള്ളാഹു ചാല പറയാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കോ കൂട്ടമായിട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ അതിനൊന്നും വിരോധമില്ല കൂട്ടമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ചില ആളുകൾ നല്ല വളവന്മാരുണ്ടാവും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് അല്ലെ അപ്പോ ബസ് കയറി അങ്ങനെ കണ്ടക്ടർ വരുന്നു ഒരു സിറ്റി അഞ്ച് റുപ്യ കൊടുത്തു അപ്പൊ മറ്റേ ആള് മുമ്പിൽ അല്ല ഞാൻ എന്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് പറയാ എന്റെ ഈ കൊടുത്തോ എന്ന് എന്റെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് വർത്താനം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇവർ പറയാ നിന്റെ ബില്ലിന് നന്നേക്ക് വേറെയാണ് അതൊക്കെ ചീപ്പ് ഏർപ്പാടാണെന്നാണ് നിന്റെ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം എന്റെ അത് കൂട്ടുകാരായി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ കുറച്ച് വിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ ആകാം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ചില വശങ്ങൾ അല്ല പറഞ്ഞിരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടി കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോ നമുക്ക് സമാധാനമായില്ലേ മാഷ അള്ളാഹ് ഒരു വിഷമം തോന്നും വേണ്ട കല്യാണം കഴിച്ചിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷാബിബിന് ജുബേർ എന്ന് പറഞ്ഞ തൊമ്മാവിലറബ് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര തീറ്റപ്രിയനായിരുന്നു താപീങ്ങളുടെ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ആളാ നേരത്തെ കെഞ്ചിൽ വീണില്ലേ കൈ കൊടുക്കാത്ത ആള് ആ എന്റെ കൈ കുടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൈ വന്നു ആ മനുഷ്യനും മകനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അങ്ങനെ സദ്യക്കിരിക്കുമ്പോ മകൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഉരുള ഭക്ഷണം എന്ന രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇയാളാണെങ്കിൽ കിട്ടിയ ഭക്ഷണം നന്നായി തിന്നുന്ന ആളാണ് അഷ പ്രശസ്തനാണ് അബു ജാഫറിൽ മൻസൂറിന്റെ കൊട്ടാരത്ത് പോയ കഥ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല പിന്നെ പറയാം അപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ വാപ്പ മകൻ ഒരൊറ്റ അടി എന്തിനാ വാപ്പ അങ്ങൾ എന്നെ തല്ലിയത് ചോദിച്ചു നല്ല ഉഷാറുള്ള ചോറ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം കുടിച്ച് വെള്ളം മുഴുവൻ നിറച്ചില്ലേ അതിൽ പറഞ്ഞു വാപ്പ ഈ വെള്ളം നല്ലോണം കുടിച്ചാല് വയർ നല്ല വലുതായിട്ട് നന്നായി തിന്നാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഞാൻ ആ കുടിച്ചത് അതിൽ അടുത്തടി വേറെ ഇതെന്റെ വാപ്പങ്ങൾ ഇന്നെ പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു എൽമ എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല എത്ര എത്ര കല്യാണം മിസ്സായി പോയി കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചാൽ ആൾക്കാർ നന്നോം തിന്നുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും കുറച്ച് തിന്നുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതൊക്കെ കല്യാണം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ സഹിച്ചേ പറ്റൂ അതായി പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഒന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് യാ അല്ല അഞ്ഞൂറാക്ക് ചോറ് വെച്ചിട്ട് ചോറ് തേഞ്ഞില്ലാന്നോ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ അവിടെ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യല്ല വന്നാൾ ചിലപ്പോ പത്താള് ചിലപ്പോ നൂറാള് ചെറുപ്പ ചെറുപ്പക്കാര് ചെക്കന്മാരൊക്കെ കോളേജ് കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ വരും ഒരു വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് ബൈക്കേറ്റ് വരും അന്തസ്സിൽ വന്ന് വയർ നിറച്ച് തിന്നു പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ കല്യാണം എത്രയോ കൊളാവുണ്ട് അന്ന് ചെയ്തിട്ട് അത് ഹെറാമാണ് നിന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കല്യാണങ്ങൾ ഇടങ്ങാറാക്കിയ മനുഷ്യന്മാരെ നൂറാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് മുപ്പത് ആൾ കൂട്ടത്തിൽ കയറി വന്നു ആർക്കേലും സെൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവിടെ എയർപോർട്ടിലെ പോലെ കീക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ ആരായി വന്നത് ആരാ വിളിക്കപ്പെട്ടതല്ലാത്ത ചോദിച്ചാ ഭയങ്കര
നിങ്ങൾ മറ്റൊരാൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അവരോട് പറയുന്ന സലാം നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞു അസ്സലാം അലൈക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സലാം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ രക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ ദ്വാലേ അത് അത് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അതിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന സലാമാഹുവിൽ നിന്ന് വറക്കത്തുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രീറ്റിംഗ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രീറ്റിംഗ് അതും കൊടുത്തേക്കണം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ കയറി ചെന്നിട്ട് പിന്നെ അസ്സലാം വലൈക്കും അല്ല ചെല്ലുമ്പോഴേ സലാം പറഞ്ഞിട്ടും കയറി മുമ്പ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് രണ്ടായിരത്തും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് സൂറ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ് സലാം പറയണം ഒരു വിഷയം നമ്മൾ സലാമിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് അത് അള്ളാഹുന്റെ മലക്കുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തും നമ്മളൊരു ദിവസം മുപ്പത് കോൾ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മള് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒരു അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ളോ അസ്സലാം അലൈക്കും എന്നാ പറയേണ്ടത് മറുപടി പറയണം അസ്സലാം അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഇനി പറയുന്ന അസ്സലാം അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള മടക്കുന്ന ആള് വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹമത്തുള്ളാഹി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരാൾ മുഴുവൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ അത് എന്തില്ല അഷറഫുൽ ഹക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് സലാമിന്റെ ഭാഗത്തിൽ പെട്ടതല്ല അങ്ങനെ ദ്വാരത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിന്റെ മലക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തല്ലേ നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്തു ഹലോ അള്ളാഹിന്റെ മലക്കൾ അപ്പം നോക്കും പഠിച്ചോനെ ഈ ഹലോ എന്നിൽ ഇനി കൂലി അല്ല വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കുമ്പോ കാണുന്നില്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇതിനൊന്നും കൂലി അല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മോശം പക്ഷെ അതിന് കൂലി ചെയ്തേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല അസ്സലാമലൈക്കും ഒരു സലാം പറഞ്ഞു ഒരു നന്മക്ക് പത്താണ് കൂലി കടക്കട്ടെ പത്ത് പത്ത് കൂലിയായി പത്ത് കോള് വന്നാൽ നൂറ് കൂലി കിട്ടിയ ഒരു ദിവസം ഒരു ഇൻകമിങ് ഔട്ട് ഗോയിങ്ങും അങ്ങനെ പത്തനം കിട്ടിയാൽ എത്രയായി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ് കൂലിയായി എത്ര ഫോൺ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അസ്സലാം വലൈക്കും പറയാം ആളുണ്ടോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ ഹലോ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങി കൂടി കുഴപ്പമില്ല കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉടനെ എന്താ അസ്സലാം വലൈക്കും അള്ളാന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ ഇത് സലാം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മനുഷ്യർ ഏറ്റവും സംസാരിക്കും സംസാരത്തിന്റെ കാലാണ് അല്ലെ ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് യാ അള്ളാഹ് ശരാശരി ഒരു മനുഷ്യർ ഒരു ദിവസം നാലായിരത്തിലേറെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഫോണിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാ ഈ ഫോണിന്റെ ആൾക്കാർ പിന്നെ ഫോണുമ്പോ തന്നെ എത്തിക്കാത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞത് മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറൊക്കെ അങ്ങനെ വിളിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കസേരട്ട് കൊടുത്ത് ഓടണ നാട്ടില് ഫോൺ എടുത്ത ആൾക്ക് കസേരട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇരുന്നേക്കണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നിർത്താൻ പോണ കോളല്ല നെറ്റാണ് അല്ല അങ്ങനെ അടങ്ങാറാക്കുന്നത് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കല്ല സലാം പറയാ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുക കയറുമ്പോ വീട്ടിൽ കയറുമ്പോ സലാം പറയാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ സലാം പറയാ ആരോട് വീട്ടുകാരോട് ഇവിടെ വെളിമാറ് പഠിപ്പിക്കാണ് നമ്മളൊരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് നമ്മുടെ വീട് പണി കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയർ കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നു അലഹമില്ല ആ പരേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരുമില്ല നിങ്ങളാണ് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം ഇത് പറയാ എന്നിട്ട് വാതിൽ തുറന്ന് കിടക്കുമ്പോ ഇതാണ് ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത പരീക്ഷ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള സലാം ഇത് പരിചയമുള്ളൊരു വാക്കാണല്ലോ എവിടെ ഉണ്ട് അത്തഹയാത്തോതുമ്പോ അസ്സലാമു അലൈന ഒരു സ്റ്റോർ റൂം തുറക്കാണ് ഒന്നുമില്ല അള്ളാന്റെ ജിന്നുകൾ ഉണ്ടാകാം മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകാം ഇല്ലാതിരിക്കാം ആരുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അസ്സലാമു അലൈന നമ്മുടെ മേൽ അള്ളാന്റെ രക്ഷ ഉണ്ടാകട്ടെ അള്ളാന്റെ സ്വലിഹിങ്ങളായ മറ്റടിമകൾ മനുഷ്യരാകാം ജിന്നുകളാകാം മലക്കുകളാകാം ആരുമാകാം അവിടെ വീട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളാം പറഞ്ഞിട്ടേ കടക്കാവത് ബറക്കത്താണ് ബറക്കത്താണ് റസൂൽ പറയുന്ന ഹദീഫ് നോക്കൂ 
ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കടക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്താൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്താൽ വിളിച്ചു പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസവും ഇല്ല എന്ന് പിശാച്ചി തന്റെ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്തേ ഒരക്കാരം കടന്നു തന്നെ സലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വിസ്മിം ചൊല്ലി അപ്പോ ബിസ്മി ചൊല്ലി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പിശാച്ചിൽ തിന്നൂല പിശാച്ചിൽ തിന്നാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ സലാം ചൊല്ലാതെ പരക്ക് കിടന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആര് കിടക്കുന്നുണ്ട് പിശാച്ചു കൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ എന്തും കച്ചറയാണ് പ്രശ്ന എന്തേ സലാം പറയാതെ വീട്ടിൽ കിടക്കണത് പിന്നെ കാണുന്ന മുഴുവൻ ദേഷ്യാണ് പിന്നെ ഏറാണ് പിടുത്തമാണ് പിന്നെ കണ്ടതിനും തൊട്ടതിനൊക്കെ പരാതിയാണ് എന്തേ പ്രശ്നം കയറുമ്പോ സലാം പറഞ്ഞോ എത്ര ദുരാകളുണ്ടെന്നാണ് പറയുമായിരുന്നു ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ പറയണം ചൊല്ലാനുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവെ നല്ല ഒരു പ്രവേശനം ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് നടി കിട്ടരുത് അല്ല അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത് വീട്ടിൽ പറക്കത്ത് വേണം അത് ആശ്വാസത്തിന്റെ വീടല്ലേ ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആശ്വാസം കിട്ടേണ്ട സ്ഥല ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വീട്ടിൽ ഇത് കിട്ടാത്തപ്പോഴാ റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങ പാതിര നേരോളം റോട്ടിൽ നിന്നിട്ട് അവസാനം ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി അകത്തേക്ക് വരും എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ യാതൊരു സമാധാനവും ഇല്ല അവിടെ ചെന്നാൽ പരാതിയും പ്രശ്നങ്ങളും തല്ലും പിടുത്തവും ഇതൊക്കെ തന്നെയാ എന്നാ പിന്നെ പുറത്തായിക്കൊള്ളാം എന്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴിവായി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സലാം പറയണം സലാം വാലേക്കും എന്ന് പറയാ വീട്ടിൽ കയറി ദ്വാ ചെല്ലാൻ സമയം കിട്ടൂല വാതിൽക്കൽ തന്നെ ദ്വാരക്ക് അള്ളാഹുമ്മ മറ്റൊരു ഹദീഫിലുണ്ട് സൂറത്ത് കുൽഹു അള്ളാഹു അത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹ് സൊല്ലാം പറഞ്ഞു ഒരു സുഹാബി വന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ പൈസല്ല നബിയെ ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യമാണ് പൈസല്ല നബിയെ ദാരിദ്ര്യമാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ വീട്ടുകാരോട് സലാം പറയാ കയറിയ ഉടനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് സൂറത്ത് ഓതുകയും ചെയ്യുക ഒരുപാട് സമ്പത്ത് കൊടുത്തു അയൽവാസികൾക്കും കിട്ടി ഒരുപാട് സമ്പത്ത് എങ്ങനെ ഓരോ തവണ വീട്ടിൽ കയറുമ്പോഴും പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ലെ കുൽഹു അള്ളാഹു ഇത്ര ഓതാൻ എളുപ്പമുള്ള സൂറ ഇങ്ങനെ സുന്നത്തുകളുണ്ട് വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ അത് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് അവിടെ റാഹത്ത് ഉണ്ടാവാനാണ് ഒരു സദസ്സിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ സലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അസ്സലാം അലൈക്കും പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു താല്പര്യം കൂടെ അതാണ് അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളുമുള്ള ഈ ഇടപഴക്കത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മോശവും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നില്ല എന്റെ വശത്ത് നിന്ന് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന അസ്സലാം അലൈക്കും നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാ ഇനി പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു അസ്സലാം അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദൈവത്തിന് നമീപത്തും പറയേണ്ട നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാൻ നിങ്ങൾ എന്ന് ഞാനും സുരക്ഷിതനാണ് നമ്മൾ ആരും ആരെയും വേദനിപ്പിക്കൂല ഇത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്ന അസ്സാം വാലേക്കും ഈ പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നെ കൊണ്ടൊരു ഉപദ്രവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അത് ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർ വിത്തനം ഉണ്ടാക്കി പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സലാം എന്തൊരു മഹത്തരമാണ് ഒരു സദസ്സിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ സലാം പറയണം സന്മാർഗം സ്വീകരിച്ചവർ രക്ഷണ്ടാകട്ടെ മഹാനായ മർഹൂം സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവറുകൾ അവിടെ കോട്ടക്കൽ ആരിഫ് ഇതാന്റെ പ്രോഗ്രാമിന് വന്ന സമയത്തിൽ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരുപാട് അമുസ്ലിമീങ്ങൾ വാദ്യ വൈദ്യരും കുറെ വാര്യന്മാരും ഒരുപാട് മറ്റു അമുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സദസ്സാണ് തങ്ങളുടെ സംസാരത്തിന് നേരം തങ്ങൾ അസ്സലാം അലൈക്കും ആ സലാം അവിടെ ഒരു നമസ്കാരന്റെ കൂപ്പുകൈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാർ ജയ് ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയടിച്ചിട്ട് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്ക മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അസ്സലാം അലൈക്കും പറ നീ അസ്സലാം അലൈക്കും പറഞ്ഞു തുടങ്ങ് നിന്റെ മുമ്പിൽ മുസ്ലിം ഒരാളുണ്ടോ ആ സലാം അയാൾക്ക് കിട്ടൂലേ നിന്റെ നമസ്കാരം കൂപ്പ് കൈയ്യും നിന്റെ ഈ മുഷ്ടിയൊക്കെ ആർക്ക് വേണം അത് ആർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും
يا الله هذا ندير واشي كبير بارد السلام عليكم ورحمة تانغر دا سيرين سلام بارني تاني تودا عندنا يا الله سلام باري الله هو بندير أشياء كلها بارتنا يا هذا مؤمنين عندنا كل بيكنا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة سلام نبارني ده مباركة بركة الله دان طيبة إتشوم بريش الدماء هذا لون نلر غريتين نمك ولا كن غود كام بتشوله Good morning nak kalau pernah nyolir, supa, prabha, dan munda agitte, ini rasam sahaja ni yang ada. Le, good evening ni pernah ni ada ni orang nalla, orang afternoon munda agitte, ini kalau lengan lewat guna ram, jatri, ini kalau agitte. Percaya, muslimi ni kalau pernah ni ada ni. Assalamualaikum. Allah tu nama sahaya kita mara agitte. Salam nalla orang berthi piki muslimi ni le. Sondam group perik matran salam pernah ni kalan. Sondam group perik Allah tu munda ni orang Islam tu arah Islam tu orang tu. Agul sunnya wal jamaah itu ni akidah itu lama muslimi ni kalau ada. Macam tu grup peram peram, salam peram peram. Umpir ini nasib dan sekarang sih. Indah perasa umpir yang malah langi kiri kiri la. Ya Allah, Allah anda di nilai nama lipa. Afshus salam, salam berani ekana. Abdullah bin Mas'ud radhi Allah bin Warayan. Nyalu kudit cubu gan. Nyalu berani nasib salam. Aru madkah diri kete. Apa kerip pad? Cone, engal salam madkah diri ke? Ade, engal madkah diri nahl. Allah ini kediri marbudi berani rum. Allah bin nasib salam ini kini daum. Jadi engal berani mana engal dah dalam gitu nol. Ini kalau ada marbudi gitu. Nyalu kudit cubu gan aru nanda. Abdullah bin Mas'ud radhi Allah anhu. Afshus salam. Tanda perjuangan karo itu, matram salam beri yunna kalam, anda nala ini ada yang alamana ini biyuna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiamat nala ni beriti bukan itu. Sondam, ani ayat ramu membership pun lalu itu matram salam beri yang madin. Yendu dina, ini yendu dina. Dina ano ini parah yendu. Allah anda dina ano ini parah yendu. Afshu salam. Mungkin yang orang salam orang ni ikhna, le atau ini mutam, jeneng orang kebacaan orang kudu kini, wassalu billahi li wal nasu niyam, jeneng orang orang ni ada terus terus dah hadis diskir cekanam, tadu khulul jannah tapi salam, anda sila surga til poga min rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang orang salam orang ni buat kerap bersalam, ini mungkin kurang wasa kerjanya puan, buat le ayu le rumi le ayu mila, mungkin anda salam orang ni apa? السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لين ور مسلم أي من شنند. السلام عليكم ورحمة الله. سلام رينا. بالي ليك ور مبو. بالي لير القرآن غلاسو علمين لساتسو ناركن نندنجيل. أبدا السلام براي المحضوران. محضوران وراي حرام براي بار لا. ور القرآن غلاس ناركا. السلام عليكم. بالي ليك بتشو لاتو. من ساتسيلو ماني بارنيولي. كتر كل كندير مربودي براي مينا. بس ور بالي ليل علمين ده مجلس ناركو مورا السلام براي يرد. Pali il sekarang ini kamu tu kudu tanya lepas salam beri itu. Pali il orang Quran odi kundi dikian orang ke. Ah Quran itu ada semua zaman ini dia salam beri yang bad illa. Itu muno narakan illa. Awal itu Muslim ayat beri ciri ciri nanti salam alaikum warahmatullah. Ninggal dahal tum buyutan buiti lekiri na wanal. Ah buyuti anna waqi na mufassir ninggal il. Wari bihaga tindah fitrayam al masajid. Allah aku ini pali gali lekiri beri mu salam beri yang nam. Yenna. Ya pernah beri yang dade. Awal itu ilmi ni sahaja narakan illa. Sekarang ini kamu tu kurutur illa. Sekarang narakan illa. Pinne awal itu Quran itu narakan illa. Yenggil ninggal awal itu salam beri nyekar. Sekarang kita kahiyat salam alaikum rahmatullah. Nillah ini beri ninggal sosstai di dikum. Celi gana salam alaikum. Anggana salam beri yang dah, adz dikir jual lundan air aman sekarang kaya ni tu. Salam beri lepera, ninggal khatan tu berimbau ya. Ninggal berimbau salam beri. Eh, ni aku berimbau tu. Ninggal kundur berimbau tu orang kan dah ulat tu. Adana beri ni tu. Amuk sedih ku orang beri ni. Tiri cipu kan? Ni aku pergi mana kat tenggelam pergi orang kiri betul ni tu. Ni aku beri yang ulat tu. Ini lundan ninggal salam tu. Ninggal surat cipu dera. Ya Allah, ingat nama kita mana? Akhlak gel samskar yang mana Allah hidup di pihak diri anda. Kita alik ayub ayin Allah belikum al ayat yang alikum. Tatkah kau ninggal Allah pun asam di sini nallah bodhan dawan berindi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayub ayin Allah belikum al ayat. Allah pun ninggal ke. Dustan ninggal pergi. Ikta mak kita lagi yang ada. Alikum taqilun. Ninggal cinti kian berindi. Allah Taala muk. Kari ninggal manusia gan. Allah pun muk ilmu. Amal ini taufiqum Allah pun alik ani kerih kumaragatay. Apo, urgaring gua cerita mula mana sih nak kena bersih, baca nang garik cuma bismillah ya, belang gua cuma bismillah jual ya, buat kairum bersalam jual ya, pisah si, allengil abad itu perlu. Samae illah tu orang dah ni, ni kiri garing gua cerita paraya diri ni, ninggal ni sebikian dorang. Urgaring gua paraya te, urgaring gua paraya ane, baca nang garik cuma, wajar naraya tu ribu bersih berenda depan ane nariyo, bismillah jual ya tu nombor ya. Dahai cutun, dahai cutun, kudi cutu, kudi cutu, dahham marnilah. Bismillah, dah kudi kembali dalam dawa. 
ഭാര്യയുമായ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾക്കിത് മതിയാവണില്ല ഞാനിതൊരു കലാപരിപാടിയാണ് വിചാരം സുഹാൻ അള്ളാ എന്താ വിഷയം അവരുമായി ഇടപെടുമ്പോ ഒരു ദ്വാ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശോനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും പിശാച്ചിൽ നിന്ന് അകറ്റേണമേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എങ്ങാനും ഒരു കുഞ്ഞിനെ വിധിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞിനും പിശാച്ചിന്റെ ഉപദ്രവം വരാതെ കാക്കേണമേ എന്ന് ദിക്ര ചൊല്ലിയിട്ടേ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ബന്ധപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം പിശാച്ചി വരുന്ന കൂടെയുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ ഇവന് മതിയാവണില്ല അപ്പൊ ഇവന് മതി വരുന്നില്ല ഭാര്യ തൃപ്തിയാവുന്നില്ല എന്റെ പ്രശ്നം അള്ളാഹിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചില്ല ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു ചെയ്ത വലിയ നേമത്തുകളല്ലേ സ്വർഗലോകത്തെ അനുഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ദുന്യാവിൽ അള്ളാഹു വെച്ച സാമ്പിളുകളാണെന്നാണ് അള്ളാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുക അപ്പോഴേ നിനക്ക് ആശ്വാസമാവുള്ളൂ അള്ളാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അപ്പോഴേ നിനക്ക് വയർ നിറയുള്ളൂ അള്ളാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുക അപ്പോഴേ നിന്റെ ദാഹം മാറുള്ളൂ ഇത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പകർത്ത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ഒരിറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഒതു ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കാലുമ തടവുണ്ട് ഇത് ശരിയാവോ ഇപ്പോൾ സെന്ററിലൊക്കെ തന്നെ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു നമ്മൾ ഈ നിസ്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തല തടവുന്നുണ്ട് കാലുമ്മ തടയൂര അത് ശരിയാവില്ലല്ലോ കേസറാണെങ്കിൽ തടവാൻ പറ്റിയെന്ന് അങ്ങനെ വിഷയം പക്ഷെ ഖുർആാൻ ഉള്ളത് വഅർജുലകും കഴുകേണ്ടതിൽ പെട്ടതാ കാല് കാല് കഴുകിയേ പറ്റൂ തടവിയാൽ ഒതു ശരിയാവില്ല ഒതു ശിക്ഷമ തടവലും ഇല്ലാത്തതും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം സോക്സ് തടവൽ ശരിയാവൂല എന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് ലെതർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സോക്സ് ലെതറിന്റെ നടക്കാൻ പറ്റും അതും ഒതുകൂടെ അത് ധരിച്ചാൽ അടുത്ത ഒരു ഒതു കൊടുക്കുമ്പോ തടവിയാൽ മതി സോക്സ് ഒക്കെ എന്തായാലും ഊരെ കിട്ടുന്ന സാധനം അല്ലേ ടിഷ്യു ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലേ ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമല്ല കാലിഞ്ഞ് അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴുകണം എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാ കഴുകിയേ പറ്റൂ മടമ്പ് വരെ നിർബന്ധമാണ് അള്ളാഹു നമ്മ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇസ്ലാം ഓൺ വെബ് എന്ന് ഡോട്ട് നെറ്റ് നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇസ്ലാം ഓൺ വെബ് ഡോട്ട് നെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതിന് മറുപടി അതിന്റെ മഹന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ തരും ഇസ്ലാം ഓൺ വെബ് ഡോട്ട് നെറ്റ് എൻ ഇറ്റി പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റർ അറ്റ് ഗൾഫ് സത്യധാര ഡോട്ട് കോം നമ്മുടെ പത്രമാണ് ഗൾഫ് സത്യധാര അതിന്റെ എഡിറ്റർക്ക് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ട് എഡിറ്റർ അറ്റ് ഗൾഫ് സത്യധാര ഡോട്ട് കോം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ചോ